এবার আমরা অনুশীলনী দুই দশমিক দুই এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুইটি ম্যাথ আমরা সমাধান করব তাহলে এখানে একটা ফাংশন জি এক্স ইজ ইকুয়াল টু দেওয়া আছে ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ডিভাইড বাই এক্স স্কোয়ার হয় তবে দেখাও যে ফাংশন অফ জি ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ফাংশন অফ জি এক্স স্কোয়ার সমান তাহলে সমাধান করার জন্য যেটা দেওয়া আছে সেটা আমরা লিখবো যে জি এক্স ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ডিভাইড বাই এক্স স্কোয়ার এখন লেফট সাইড যেটা দেওয়া আছে সেটা আমরা লিখবো জি ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এখন এই যে যে ফাংশনটা দেওয়া আছে সেই ফাংশনে আমরা এক্স এর পরিবর্তে আমরা ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার বসাবো অর্থাৎ এক্স কে এখান থেকে রিপ্লেস করবো ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার দ্বারা তাহলে এক্স কে সরিয়ে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার বসাইলাম এবং এই স্কোয়ার এই যে এখানে যে স্কোয়ারটা দেওয়া আছে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার আর এই পাওয়ার হচ্ছে এই ফোর পাওয়ারটা এই পাওয়ারটা নিশ্চয় ঠিক একই কাজ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এবং যেহেতু এখানে একটা এক্স স্কোয়ার আছে তো এটা এক্স স্কোয়ার তাহলে এখন এটাকে একটু সরলীকরণ করি অর্থাৎ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার হোল স্কোয়ার এটার মানে পাওয়ারে পরে গুণ হবে অর্থাৎ ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর হবে এবং পাওয়ারে পরে গুণ যদি হয় তাহলে ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার এইট হয় নিচে হলো ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর হয় অর্থাৎ আমার সূচকের নিয়মে যেটা জানি যে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার হোল স্কোয়ার এটা সমান হচ্ছে এটা ওয়ানের স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার হোল স্কোয়ার এইভাবে লেখা যায় তাহলে সূচকের নিয়ম আমরা জানি যে ঘাতের ঘাতের যে সূত্রটা সেটা যে পাওয়ার পাওয়ার গুণ হয় অর্থাৎ এখানে দুই দুই গুণ হবে পাওয়ার কারণ আমরা সূচকের সূত্র জেনেছিলাম যে যদি পাওয়ার এম তার পাওয়ার হচ্ছে এন তাহলে এর দুই পাওয়ার এম গুণন এন এখানে অর্থাৎ এখানে এর দুই পাওয়ার এম এন তাহলে এখানে এম এর জায়গায় আছে এক্স স্কোয়ার এন এর জায়গায় আছে স্কোয়ার তাহলে গুণ করে দিলে এটাই হয় এখন যেটা হবে যে এখন যেহেতু উপরে যে ভগ্নাংশটা দেওয়া আছে এই যে এই এই ভগ্নাংশটা নিচের ভগ্নাংশের সাথে ভাগ অবস্থা আছে তা ভাগের কাজ হচ্ছে এটা গুণ হয়ে যাওয়া তার আগে আমাদের এখানে লসাগু করে নিতে হবে অর্থাৎ এই ভগ্নাংশটাকে যদি আমরা আলাদা করে লিখি ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার এইট এখন এই যে ভগ্নাংশটা সেটা আর আমরা লসাগু নির্ণয় করব অর্থাৎ এখানে লসাগু হচ্ছে এখানে যেহেতু এই যে ওয়ানের নিচে একটা ওয়ান আছে তাহলে ওয়ান এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এক্স টু দি পাওয়ার এইট এই তিনটা রাশির লসাগু হচ্ছে লসাগু হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এইট তাহলে আমরা এখানে যদি এক্স টু দি পাওয়ার এইট লিখি তাহলে এই যে লসাগু যেটা পাওয়া গেল সেটা এই হর দিয়ে ভাগ হয় অর্থাৎ এক্স টু দি পাওয়ার এইট কে ওয়ান দ্বারা ভাগ করলে এক্স টু দি পাওয়ার এইটই পাওয়া যায় এখন ভাগফল যেটা হলো সেটা এই লব দ্বারা গুণ করে দিতে হবে অর্থাৎ এটার সাথে ওয়ান গুণ করলে এক্স টু দি পাওয়ার এইটই হয় তাহলে এটা আমরা এক্স টু দি পাওয়ার এইটই লিখবো এখানে এরপরে এই এক্স টু দি পাওয়ার এইট কে এই যে হর যেটা দ্বিতীয় ভগ্নাশের যে হর এক্স টু দি পাওয়ার ফোর দ্বারা ভাগ করে দিই অর্থাৎ এক্স টু দি পাওয়ার এইট কে যদি এক্স টু দি পাওয়ার ফোর দ্বারা যদি ভাগ করে দিই তাহলে আমরা পাই এটাকে একটু ভাঙাইলে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার ফোর নিচে হলো এক্স টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে এটার কাটা গিয়ে থাকে হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে আমরা এখানে লিখবো এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এখন এই যে এক্স টু দি পাওয়ার এইট কে এক্স টু দি পাওয়ার এইট দ্বারা ভাগ করে দিলে ওয়ান সে ওয়ান দ্বারা গুণ ওয়ানকে গুণ করে দিলে এখানে ওয়ানই থাকে ঠিক এইখানে এই কাজটাই সেম করা হয়েছে এবং নিচে যা আছে তাই এখন যেটা বলেছিলাম যে যেহেতু এই ভগ্নাংশ এই ভগ্নাংশের সাথে ভাগ তাহলে আমরা যেটা পাবো নেক্সট লাইনে যে উপরের যে লব এটাকে পুরোটাকে আমরা লব চিন্তা করি এবং নিচেরটাকে হওয়ার চিন্তা করি যেহেতু উপরেরটা এটা একটা ভগ্নাংশ নিচেরটা একটা ভগ্নাংশ তার এটার সাথে এটা ভাগ আর ভাগ মানে কি ভাগ ভাগ অবস্থা আছে তাহলে আমরা আর একটা লাইন যদি এখানে লিখি যে এক্স টু দি পাওয়ার এইট প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স টু দি পাওয়ার এইট এটার সাথে ভাগ হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এখন ভগ্নাংশের ভাগের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে এক্স টু দি পাওয়ার এইট প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এটা গুণ হয়ে এই এটা যেহেতু উল্টে যাবে অর্থাৎ এখানে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর হবে আর নিচে থাকবে ওয়ান ঠিক এই কাজটা এখানে করা হয়েছে এখন নেক্সট লাইনে যেটা হবে যে এই যে এটার সাথে এটা যদি ভাগ করে দেওয়া হয় তাহলে এখানে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর থাকে 
তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর হবে এখানে একটু টাইপিং এ মিস্টেক আছে এখানে এটা হবে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এটা এক্স টু দি পাওয়ার ফোর হবে এবার রাইট সাইড লিখবো আমরা রাইট সাইডে এক্স এর জায়গায় এক্স স্কোয়ার বসাবো আমরা এক্স এর জায়গায় কি বসাবো এক্স স্কোয়ার বসাবো তাহলে আমরা যেটা পাই যে এখানে আমরা এইভাবে এরকম পাবো এক্স এর জায়গায় এক্স স্কোয়ার রিপ্লেস হবে তাহলে এটা খুব জাস্ট দুই লাইনে কাজ হয়ে যাবে এটা যে এখানে এক্স স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ার মানে এক্স টি পার ফোর হবে তাহলে এবং এক্স স্কোয়ার তার পার হচ্ছে ফোর তাহলে এক্স টি পার এইট হবে নিচে থাকবে এক্স স্কোয়ার তার পার টু এবং এক্স টি পার ফোর তাহলে এটাকে আমরা একটু সাজিয়ে লিখতে পারতাম যে এটাকে এইভাবে লেখা যেত যে এক্স টি পার এইট প্লাস এক্স টি পার ফোর প্লাস ওয়ান নিচে ডিভাইড বাই এক্স টি পার ফোর তাহলে এটাই হচ্ছে রাইট সাইড অর্থাৎ জি জি অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ইজিকাল টু জি অফ এক্স স্কোয়ার তাহলে দেখানো হলো অর্থাৎ দুই সাইডেই সেম জিনিস চলে আসছে তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপরে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেটা তোমাদের অনুশীলনী দুই দশমিক দুই এর ক নাম আঠারো ক একটা অন্যায় দেওয়া আছে যে এক্স বিলংস টু এ ওয়াই বিলংস টু এবং এক্স প্লাস ওয়াই ইজুয়াল টু ওয়ান যেখানে এর এ একটা সেট দেওয়া আছে যে সেটের সদস্য হচ্ছে মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু তাহলে এটা কীভাবে সমাধান করবো তো দেওয়া আছে আগে যেটা সেটা লিখি আমরা যে প্রদত্ত অন্যায় যেটা দেওয়া আছে এবং প্রদত্ত শর্ত এখানে দেওয়া আছে যে এক্স প্লাস ওয়াই ইজুয়াল টু ওয়ান এবং প্রদত্ত সেট হচ্ছে এ সমান সেটের সদস্য হচ্ছে মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু এখন এখানে প্রদত্ত শর্ত থেকে আমরা যেটা পাই যে এক্স প্লাস ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে এখান থেকে আমাদের এখানে এই শর্তটা যেরকমই থাক আমাদের এখানে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ওয়ায়ের ওয়ায়ের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে অর্থাৎ এটা যদি এটা বিভিন্নভাবে থাকতে পারে আমি দেখেছি যে এক্স মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়াই এভাবে থাকে আবার মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়াই এভাবে থাকে যেভাবে থাকুক তো আমাদের এই যে এই ফর্মেটে আনতে হবে অর্থাৎ এখানে এটা যদি এই অবস্থা যদি থাকতো তাহলে আমরা এটাকে লিখতাম যে মাইনাস এটাকে এইভাবে ওয়াইটা এইভাবে এই পাশে আনতাম অর্থাৎ এখানে আমরা লিখতে পারতাম যে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস ওয়ান বা এখানে উভয় পক্ষে মাইনাস ওয়ান দ্বারা যদি গুণ করে দিই তাহলে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করে দিলে এটা শুধু প্লাস ওয়াই থাকে এই পাশে মাইনাস এক্স থাকে প্লাস ওয়ান থাকে অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করে এই যে ওয়াইকে আমরা চিহ্ন চেঞ্জ করে দিছি তাহলে এই ফর্মেটে আনতে হবে যদি আমাদের এরকম থাকতো তাহলে আমরা ওই একই কাজই করতাম তাহলে এটা এটার পরের লাইনটা কি হতো এর পরের লাইনটা হতো মাইনাস ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান এখন মাইনাস ওয়াই ওয়ান দ্বারা যদি গুণ করে দিই উভয় পক্ষে প্রত্যেকটা পথকে তাহলে এখানে থাকে ওয়াই এবং এখানে থাকে এক্স এবং এখানে থাকে ওয়ান এইভাবে থাকতে পারে তাহলে যেভাবে থাক আমরা ওয়াইটাকে বাম পাশে রেখে বাকি সবগুলোকে আমরা ডান পাশে নিয়ে যাব যে শর্তটা দেওয়া থাকবে এইভাবে যদি একটা সমীকরণ দেওয়া থাকে দুই চলক বিশিষ্ট একটা যদি সমীকরণ দেওয়া থাকে তাহলে এখন আমরা যে এখানে যে সেটটা দেওয়া আছে যেহেতু আমাদের এখানে প্রশ্ন ডোমেন রেঞ্জ নির্ণয় করতে হবে তাহলে এখান থেকে আমরা একটা শখ তৈরি করে নিতে হবে এক্স বিলংস এর জন্য ওয়াইয়ের বিভিন্ন মান নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ এখানে প্রশ্ন বলা আছে যে এক্স এর মানগুলো হবে এ সেট থেকে যেগুলো আসবে সেগুলো তাহলে আমরা প্রথমে একটা শখ তৈরি করব যে এই শখে প্রথমে আমরা এক্স এর মানগুলো এখানে বসাবো তারপর আমরা নিচে ওয়ায়ের মান পাবো এক্স এর মানগুলো কোথায় হবে কি হবে এই যে এই সেটের যে সদস্যগুলো সেগুলো হচ্ছে এক্স এর মান তাহলে এখানে মানগুলো আমরা বসিয়ে দিই মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু তাহলে এই মানগুলা এই সমীকরণে বসাতে হবে তাহলে তাহলে আমরা ওয়ায়ের মান পাবো কিভাবে এই যে এই সমীকরণে তাহলে দেখো এক্স এর মান যদি মাইনাস টু বসায় অর্থাৎ ওয়ান মাইনাস মাইনাস টু তাহলে কি দাঁড়ায় দেখো তো এখানে মাইনাস আর এই যে ব্যাগের ভিতরে আর একটা মাইনাস আছে মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যায় অর্থাৎ আমরা পাই হচ্ছে ওয়ান প্লাস টু ইজ ইকুয়াল টু থ্রি তাহলে আমরা এখানে পাবো থ্রি 
x এর মান যদি আমরা মাইনাস 1 বসাই অর্থাৎ এই যে এই সমীকরণে যদি মাইনাস 1 বসাই তাহলে 1 মাইনাস মাইনাস 1 তাহলে আমরা কি পাই 1 প্লাস 1 ইজ ইকুয়াল টু 2 পাই তাহলে y এর মান এখানে 2 x এর মান যদি এখানে 0 বসাই তাহলে এটা ভ্যানিশ হয়ে যায় তাহলে শুধু থাকে 0 এর জন্য 1 পাওয়া যায় 1 বসালে যদি আমরা এই সমীকরণে x এর মান যদি 1 বসাই তাহলে 1 মাইনাস 1 ইজ ইকুয়াল টু 0 অর্থাৎ এখানে আমরা 0 পাবো যদি 2 বসাই x এর মান যদি এখানে 2 বসাই অর্থাৎ 1 মাইনাস 2 ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস 1 অর্থাৎ বড় সংখ্যার সামনে যে চিহ্নটা থাকে সেটা হয় অর্থাৎ 1 মাইনাস 2 ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস 1 তাহলে এখানে হবে মাইনাস 1 তাহলে এখন দেখো তো এখানে যে জোড়াগুলো আমরা পেলাম x এবং y এর মান যেগুলো পেলাম এই এটার ভিতরে এই যে 3 মানটা কিন্তু নাই এখানে বলছে যে x বিলংস টু a অর্থাৎ x এর মানগুলো a সেটের সদস্য হতে হবে এবং y বিলংস টু a মানে হচ্ছে y এর মানগুলো a সেটের সদস্য হতে হবে কিন্তু তিন তো এই সেটের সদস্য নয় তাহলে আমরা নিচে লিখব যেহেতু 3 ডাজ নট বিলংস টু a অর্থাৎ 3 ডাজ নট বিলংস টু a অর্থাৎ তিন সেটটা তিন উপাদানটা a সেটের সদস্য নয় সুতরাং এই এটার দ্বারা যে ক্রোমোজোমটা পাওয়া যাবে সেটাও সেটা দ্বারা অন্যায় সম্ভব নয় তাহলে আমরা এই জোড়াটা বাদ দিয়ে বাকি যে জোড়াগুলো পাওয়া যাবে অর্থাৎ মাইনাস 1 2 0 1 1 0 2 মাইনাস 1 এগুলাই হচ্ছে নির্ণয় হচ্ছে অন্যায় অর্থাৎ অন্যায়কে যে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে আর ক্রোমোজোমগুলোকে ফার্স্ট ব্র্যাকেটে লিখতে হয় এখন এটার ডোমেন রেঞ্জ কি হবে প্রথম যে সদস্যগুলো আছে এই অন্যায়ের প্রথম সদস্য ক্রোমোজোমগুলোর প্রথম সদস্য নিয়ে গঠিত সেট হচ্ছে ডোমেন এবং দ্বিতীয় সেটের দ্বিতীয় উপাদানের সেটগুলো নিয়ে গঠিত সেটকে বলা হয় রেঞ্জ অর্থাৎ এখানে x এর যে মানগুলো পাওয়া যাবে সেগুলো হচ্ছে ডোমেন y এর যে মানগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে রেঞ্জ তো এটাই হচ্ছে উত্তর আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো